Hello friends, a great welcome to the channel. We have done the quick analysis of 24th June CUET ME English entrance paper. And now I have got so many questions that I can go for a detailed analysis. This video will be in many parts. In part one, I'll be discussing approximately 20 questions in detail. And this is the major feedback of this question paper. It was simple in comparison to 7th June question paper. आपकी क्या व्यू पॉइंट्स हैं प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए क्वेश्चंस की पूरी लैंग्वेज अभी भी रिकॉल नहीं हो पाई है बट काफी ज्यादा क्वेश्चंस मिल गए हैं पहले के कंपैरेटिवली और ऑप्शंस के साथ भी मिले बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत से क्वेश्चंस में अभी भी ऑप्शंस नहीं पता चल पाई हैं पूरी डिटेल तो क्वेश्चन पेपर रिलीज होने के बाद ही पता चलेगी देन आल्सो आई विल अपलोड अ डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियो अभी उतना ही करते हैं जितना मुझे फीडबैक मिला है मेरे स्टूडेंट से और बहुत सारे और एस्पायरेंट से भी नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में था एक क्वेश्चन एंड वी नो द टर्म वाज गिवन बाय जॉन कीट्स एंड मेजरली इट इंक्लूड्स द वर्क ऑफ शेक्सपियर वर्क ऑफ शेक्सपियर एंड मेनी अदर राइटर्स हु कुड एक्सेप्ट अनसर्टेनिटीज मिस्ट्रीज डाउट्स विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन एंड दिस वाज कॉइंड इन 1817 ये क्वेश्चंस हो सकता है कि मैचिंग में रहे हो या बिल्कुल डायरेक्ट पूछे गए हो नेक्स्ट दैट आई गॉट वाज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी दिस इज अ टर्म बाय टी एस एलियट एंड मेटाफिजिकल पोएट्स इस एसे में ये टर्म को मेंशन किया गया था इट रेफर्स टू द वे इन विच इन पोएट्री इंटेलेक्चुअल थॉट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सपीरियंस स्पेसिफिकली मेटाफिजिकल पोएट्स को बहुत प्रेस करते हैं टी एस एलियट और कहते हैं कि जो कुछ भी वो लिखते थे इट यूज टू सीम लाइक दैट दे आर राइटिंग आफ्टर दे हैव एक्सपीरियंस बट लेटर ऑन इट वॉज डिसोसिएटेड एक्सपीरियंस वॉज डिसोसिएटेड फ्रॉम राइटिंग्स एक क्वेश्चन था फेरी क्वीन की ऑथरशिप से रिलेटेड वी नो इट इज रिटर्न बाय एडमंड स्पेंसर इन फिफ्टीन नाइनटी Then there was a question about the author of Savitri, Savitri the Epic. It was by Sri Aurobindo. Anand Math ke author ke baare mein sahi question. And it was Bankim Chandra Chatterjee jinko Vande Mataram ka credit bhi jata hai. Then there was a question about Touchstone method. It was given by Matthew Arnold in his essay The Study of Poetry. According to this method. Select some best lines from the well-known poetry. Compare it with other poems. Define and evaluate with different measurements, and then someone can pass the judgment. Touchstone method. And some dance forms and artists were to match in this question. Kuchipudi, Kathak, Bharat Natyam, Odissi, and some names were given: Rukmini Devi, Birju Maharaj, Yamini Reddy, and Sonal Mansingh. सबसे पहले रुक्मिणी देवी द फेमस भारत नाट्यम डांसर बिरजू महाराज जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है द वेरी पॉपुलर कथक डांसर एंड ट्रेनर देन यामिनी रेड्डी वेरी पॉपुलर फॉर कुचिपुड़ी एंड सोनल मानसिंग फॉर ओडिसी नेक्स्ट क्वेश्चन बाका इज देंट्रल कैरेक्टर इन विच नॉवेल We know this is very famous 1935 first novel by Mulkaraj Anand and Tachipal. and few writers for to be matched the wasteland essay on man death of the author and we know the wasteland by t s eliot essay on man poem by alexander pope and death of the author again the essay by roland barthes there was a question about malgudi and we know malgudi is created by the famous writer r k narayan इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस की बहुत जरूरत थी क्योंकि क्वेश्चन में नेगेटिव फेज है वर्जीनिया वुल्फ इज नॉट द राइटर ऑफ आई डू नॉट नो द ऑप्शंस ऑफ द क्वेश्चंस लेकिन वर्जीनिया वुल्फ के फेमस वर्क्स देख लीजिए टू द लाइट हाउस रूम ऑफ आंसोन मिसेस डेलोवे जेकब्स रूम बिटवीन द एक्ट नाइट एंड डे द वेज द वॉयज आउट एंड और नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज अबाउट इंटर टेक्सुअलिटी वी नो द टर्म इज क्रिएटेड बाई Julia Kristeva a term popularized by Julia Kristeva in her analysis of Bakhtin's concept of dialogism and carnival is term ka matlab hai ki ek text mein kisi dusre text ko refer karna 
इसके बाद एलिट्रेशन कॉन्सनेस एसोनेस एल्यूशन इन सबको डेफिनेशन के साथ मैच करना था We know elusion is the repetition of initial consonant sounds. Consonant uh, is the figure of speech in which the same consonant sound repeats within a group of words. Assonance, a figure of speech that is characterized by the use of words having similar vowel sound. And allusion, an implied or indirect reference, especially in literature. If we call someone is the Shakespeare of our class, that is an allusion. Then there was a question about new criticism, new historicism, new formalism, and new humanism. New criticism is the close reading. New historicism is a form that studies history through literature. New formalism is attention towards meter, rhyme, rhythm, symmetry, and new humanism to recapture the moral quality of past civilizations. Who is not a Nobel Prize winner? That was a question. Tagore, yes, he got it. Amartya Sen has received it. Homi Jahangir Bhabha, C. V. Raman. C. V. Raman has also received it. The correct answer is Homi Jahangir Bhabha. Homi Jahangir Bhabha was the most accomplished scientist who excelled in both theoretical and experimental physics. Next question: April is the cruelest month. Appears in which poem? The correct answer is the very popular five parts poetry, The Ways Plan by T.S. Eliot. Next question was about the tragedy of Gorbodak. I do not know what was the exact question, but some students are telling that it was something about blank verse. This is the information that I can provide to you. The tragedy of Gorbodak actually considered to be the first tragic play, and it is the earliest English tragedy in blank verse and written by Thomas Sackville and Thomas Norton. Tomb of Sand ki authorship se related equation tha. Tomb of Sand is written by Gitanjali Shri and translated by Daisy Rockwell. 7th जून को जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था उसमें डेजी रॉकवेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था देर वॉज ए क्वेश्चन अबाउट ज्ञानपीठ अवार्ड फ्यू आर टेलिंग मी दैट इट वॉज अबाउट टू जीरो टू वन अवार्ड फ्यू आर टेलिंग मी इट वॉज अबाउट टू जीरो टू टू वेल वॉट वॉज दी एक्चुअल क्वेश्चन दैट वी कैन सी ऑनली आफ्टर द क्वेश्चन पेपर इज रिलीज But these are the two recent one that I am telling to you. Nilmani Konkan and Konkani writer Damodar Mazo awarded for the years 2021. Nilmani Konkan and Konkani writer Damodar Mazo for 2022 respectively. Question number 20. In which poem John Donne compares the relationship between two lovers to the legs of compass? That is a valediction forbidding morning by. John Donne, the very popular poetry in which John Donne says that love should be peaceful and physical distance has nothing to do if the love is true. So that is it for this part of the video. Very soon, most probably by tomorrow, the second part will be uploaded. In questions, ko achhe se cover kari specifically all the aspirants of two zero two four. the same questions may not be will not be repeated but you can at least get an idea about the pattern of question people